Star TV kipindi hewani ni kamusi ya mtaa mimi ni Queen Ladiva kama kawaida yangu naingia mtaani nauliza neno kwa neno jinsi wanavyolelewa ila mwishoni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili analitolea ufafanuzi kupitia kamusi ya lugha ya Kiswahili kama unaona leo nimetembelea maeneo ya makoroboi hapa jijini Mwanza makoroboi ni kubwa sana kwa kweli sasa leo mimi nimetembelea maeneo wanapouza mitumba nitaingia humu ndani unaona hichi kichochoro kitanipeleka moja kwa moja mpaka wanapouza mitumba msimu huu wa siku bwana makoroboi huwa panachangamka sana sana na neno la leo ni kihoro unajua mtaani maneno ni mengi sana sasa uenda unasikia tu kihoro ila uelewi kihoro linamaanisha nini sasa utakwenda kujua kihoro mtaani jinsi wanavyolielewa hapa makoroboi lakini pia mfafanuzi wa mwisho ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili naye atakueleza kwa upande wake hilo neno linamaanisha nini kama unaona kwa jinsi nilivyopendeza nimevalishwa na bonge fashion kutokea hapa hapa jijini Mwanza maeneo haya ya makoroboi boy ana duka moja hapo wewe mtafute tu nawe ukapendeze kama mimi Queen Radiva sawa hii ni kamusi ya mtaa na mimi ni Queen Radiva mpige picha wangu ni Paul Masai pamoja na Kajo nielekea sasa hii chochoro inipeleke moja kwa moja mpaka makoroboi mule ndani mitumbani Paul Masai twenzetu <tos> Jamani hapa ndo makoroboi mitumbani. Kama unavyoona ni shamra shamra zinaendelea jamani. Watu wako bize kutafuta nguo za siku kuu. Kama unavyoona ila mimi Queen Ladiva nimekuhakikishia kwamba leo wa makoroboi hapa watatueleza hili neno wanalielewaje. Kelele ni nyingi lakini mimi nitapambana nazo. <laughs> Umu kuna kelele hivi unaweza kuvumilia hizi harakati za umu sasa mnasikilizanaje huyu anapiga kelele huyu yani amna utaratibu ambao unaweza kuita wateja tofauti na kupiga kelele kisha zoea hivyo hivyo kisha zoea eh kisha wa kiumi ah mna kawa eh eh vipi mwitikio wa watu msimu huu wa siku kuu anakuja kununua nguo kawaida bana eh eh au biashara zinaenda eh biashara ngumu tunajua ngumu eh ngumu watu wengi hivi jamani kweli ndio hivyo sister Mungu mwenyewe anayejua nguo shingapi nguo 2200 hapa 2000 yeah. size yangu nitapata hii hapa au nipi bure eh ah bure amna um, eh bwana hata unipunguzie buku eh buku buku zipo hii buku eh hey. <laughs> sawa nikimaliza nitachukua hii ni kamusi ya mtaa neno kihoro unalielewaje na neno kihoro eh unalielewaje ah misere <laughs> Ujai kunisikia? Kunisikia nini? Kuzingua wewe hata kwenye nyimbo inaimbwa. Kweli bado sijai kunisikia. Kabisa. Yeah. Ni neno gani lingine mnalitumia maeneo haya ya makoroboi? Ah, na ni lugha za kiuni tu sista yangu. Za kiuni? Eh. Yeah. Kama chosho. Eh? Chosho. Chosho. Eh. Hey. Jamani, chosho. Chosho maana yake ni nini? Eh. Hey. Mbona wote taelewa sister waleta nguo basi sio sio maana yake nini sio sio ah wewe labda kauulize sehemu zingine atakwambia si ndio umesema unaelewa sio sio sasa uniambie sio sio maana yake nini eh mshamba ile eh mimi na mshamba ni mtu gani yote ile tu hata wewe mshamba pia ah sio sijua sasa tunaendelea kaka 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 ni naomba nimtulize kwanza kaka maana anatoa sauti hiyo mpaka mimi nimeisikia kuniuma mambo hapo mzuka barida umekula lakini maana hiyo sauti unaotoa sio po au unataka kukaa bila kula humu ndani ah acha kabisa hivi kwa unalisikiaje pale unapokuwa unapiga kelele hivi yani kuita wateja au tu hauwezi kutumia njia nyingine ah siwezi kutumia nyingine zaidi ya kupiga kelele kweli kabisa hebu shika mimi nakukabidhi maiki ushike uwaite wateja Ani hapo umenifurahisha. Warembo! Warembo! Bebelea! 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 Rodi re! Rodi re! Ne! Rodi re dada. Ah, asante sana dada. Ah, I say umeona kaka ameita wateja kwa kwa nguvu zote sawa. Hii ni kamusi ya mtaa. Neno kihoro unalielewaje? Ah, sielewi vizuri labda unia. Ya 
nimekuja kulisikia. Bado sijalisikia hilo. Kweli? Jamani, kaka haelewi neno kihoro linamaanisha nini? Ila ni neno ambalo linatumika sana mtaani lakini watu wanalitumia pasipo kujua linamaanisha nini. Mimi naendelea na hii ni kamusi ya mtaa. Mambo poa vipi? Shwali ni yake. Safi tu. Nimesikia kuna mtu ameita hapa dada mwenye jicho kwani wengine hawana macho. Ah ndo ndo kazi yetu unajua waga tuna tunachekeshwa waga tuna vituko unajua tena. Eh. Mara dada mwenye kichwa eh jamani ndo maneno mnatumia huko makoroboi. Ah mara dada mwenye kichwa dada mwenye meno mwenye uso ndo hivyo hivyo tunafanya hivyo ili wafurahi na wenyewe watuangie nguo. Jamani yani humu nimepita nimeitwa maneno mengi mara naambiwa dada mwenye jicho jamani mara dada mwenye kichwa ni maneno ambayo wanayatumia hapa makoroboi katika amshamsha zile za kuita wateja eh sawa hii ni kamusi ya mtaa neno kihoro unalielewa Naam neno kihoro Ah kihoro labda tu makoroboi Kama makoroboi Makoboi Eh kihoro Kihoro eh. Ah kihoro hapo mimi sielewi <laughs> Hamna ndo mara kwanza kwanza kusikia eh. Hata kwenye nyimbo za wasanii wanaimba kila siku na mnaziimba muelewi kihoro linamaanisha nini? Ah kihoro mimi sielewi. Je, kulisikia? Sijawahi. Kweli? Dada tu kwa wengine mimi sijawahi. Eh? Labda kwa wengine mimi sijawahi. Kwa wengine? Eh. Kama kina nani? Kama hao hapa kwa watu wengi na mimi kwangu mimi msijui. Mambo. Wao oh, bibi sister. Mzuka. Mzuka kabisa. Naitwa nani? Naitwa Abduli. Nani? Abduli Abduli. Mambo. Safi. Unaonekana umepoa sana <laughs> Sawa. Nina neno langu hapa lakini linaonekana huma makoroboi ni neno geni sana lakini ni moja ya neno ambalo linatumika sana mtaani. Kihoro. Mtu anakuambia yule naye ana kihoro. Huyu naye sio ana kihoro. Sasa kihoro linamaanisha nini? Kihoro mi ninavyojua mimi kama mimi. Kama mtu mwenye kielele fulani. Mm. Wewe imani umejulia wapi? Ah. Ni kwa sababu ni maneno ambayo yanatumika mtaani sana tunayasikia kwenye mambo ya kwenye mambo ya music kwa ndio hivyo ndio ajua hivyo Ni mziki gani ambao umesikia hili neno ndani yake kihoro limo na ukashindwa kuelewa linamaanisha nini labda ulielewa au ukuelewa Ah ni miziki mingi tu nasikia wasanii wengi wanaimba e. ni mingi tu siwezi kuiorodhesha yote Wewe ukajua kihoro ni kihelele Kihelele ya We. Mm. Neno gani mengine mnayotumia hapa makoroboi? Maneno mengine tunayotumia makoroboi hapa we dada mwenye wigi. <laughs> we dada mwenye... Kama kama wangu. Eh we dada mwenye wigi wewe. Jamani. Mm. Kama, kama mtu ana ana wigi sasa unakuta watu ni watatu wamevaa wigi. Atakuja nani sasa? Ah unaangalia mwingine sasa mwingine anaweza kukuta ana wigi mwingine ana wigi. Eh. Kwa hiyo anaangalia amevaa labda labda dera. Kwa eh. we dada mwenye dera. <laughs> eh. Maneno ni mengi jamani mimi naendelea ngoja tuingie huko ndani kidogo. <laughs> Tumefika jamani dukani hapa. Yaani huu ni msimu wa siku kama nilivyokuambia. Natembelea makoroboi hapa wanauza nguo sana. Yaani hii ni sehemu ya mitumba mitumba nini? Na neno la leo ni kihoro. Labda na wao wanafahamu wanalitumia pasipo kujua linamaanisha nini? Ngoja watuelezee. Kaka habari yako? Salama habari yako kwako mlezi. Nzuri, unaitwa nani? Naitwa Mr. Bonge au Frank Zengo aka Nchembe. Hey. Naam. Sawa. Dada mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Jen Malisa. Hey. Yeah. Sawa. Vipi mwitikio wa msimu huu wa siku kuu watu wanapokuja kununua nini biashara zinaendaje? kama kawaida kama siku kuu nyingine tunashukuru Mungu wateja ni wengi na mwitikio ni mkubwa sana. Hey. Yeah. Sawa, hii ni kamusi ya mtaani na neno langu moja hapa. Neno kihoro unalielewaje? Tuanze na bonge hapa. Neno kihoro ni kama hofu. Yaani ni mtu anayeogopa kitu au amepata taarifa ya, ya kushtuka. Kwa hiyo anakuwa na ile hofu. Kwa hiyo ndio inakuwa kihoro amepata kihoro. Na maana ni kama hofu vile nafahamu. Hii maana umejulia wapi? Asa unajua tumesoma soma kidogo. <laughs> Sawa imeshatokea sasa mteja amekuja hapa na ukajua huyu mteja ana kihoro na ukajua kabisa kwamba kihoro kinamaanisha nini na kwa jinsi unavyomuona huyo mteja. Tunaenda na saikolojia kwa sababu unamuona mteja anakuja kweli unajua kabisa huyu hayuko sawa. Kwa hiyo unaenda naye unamrudisha katika hali yake ya kawaida katika moodi wake. Kwa hiyo ndio unaweza kufanya biashara. Umenielewa eh? Kwa hiyo lazima mteja anapoingia tu moja kwa moja unajua huyu mteja kwanza unatakiwa ujua anahitaji nini, anataka nini, 
na kwa sababu zipi unaweza kukuta mtu amekuja anataka labda gauni ya sherehe uweze ukampa uweze ukampa uweze ukampa gauni la mama mjamzito wakati anaenda kwenye sherehe kwa hiyo lazima umpe party dress Hey, anakuambia anataka nguo ya mtoko ya kuendana kanisani. Unampa shifoni nzuri kabisa. Apendeze yani awe mrembo siku hiyo akiwa kanisani ni yeye tu anaonekana na upako unashuka pale pale. Kwake Mungu anaona huyu ndo kapendeza kuliko wote hapa ndani. Umeona? Sawa, jamani. Dada dai atueleze hapa. Naona kama vile anajificha ana, ana ila siwezi kumwacha. Dada songea hapa kidogo na wewe utuelezee jinsi unavoelewa neno kihoro. Ehe. Unaelewaje hili neno? Kwa upande wangu sielewi sana lakini ninavyojua kutokana na watu wanaposema sema ile mtu anakuwa na roho ya juu juu yani kitu anakuwa na ile roho kutokana na taarifa fulani melewa kuna mwingine tu unakuta unaweza kumwambia kitu akawa ni panic hivyo vitu kama hivyo kwa yeah sawa maneno gani sasa mengine ambayo unayatumia sana mtaani au unayasikia na unatamani ujue yanamaanisha nini katika kamusi ya lugha ya Kiswahili kwa upande wangu sana sipendi kufuatilia maneno ya mtaani na wala si yani sipo sana ile mtaani eh naweza kusema hivyo yeah sawa Jamani dada huyo sikumuuliza sana kwa sababu ameshakupa tafsiri ya ambayo anaielewa yeye ya neno kihoro. Mimi naendelea na hii ni kamusi ya mtaa. Kwaheri bonge. Asante sana, karibu sana. Kazi njema. Vitu vizuri vinapatikana hapa. Shifoni, gauni, skirt, bwanga official. Kila kitu kinapatikana msimu huu wa siku mambo kama kawaida. Bei ndogo kama mwisho wa awali. Karibu sana. <laughs> Jamani mwisho wa awali bonge kamalizi hapo. Mimi naendelea. Na hii ni kamusi ya mtaa. <laughs>
Ndio hivyo. Sawa, eh, eh, unasemaje? <laughs> Kitu. <laughs> Kitu kizuri yani. <laughs> Unaitwa nani? Mimi naitwa Gerald. Eh? Naitwa Gerald. Sawa, neno kihoro unalielewa? Uh, neno kioro ni kitu kizuri uh, tu, kipindi hizi ngozi natoka zilikuwa na majina mengi kimono swaga hasa tukajikuta tunavumisha neno kioro yani ni kitu kizuri yani kihoro ni kitu kizuri uh, yani siku hiyo kama wateja wameweka oda oh niwekee kioro mwanangu kikari mwanangu kuna mwana natokea eh uh, hamna noma haina <laughs> shida makoroboi hapa. Hili neno wanalitumia sana humu ndani makoroboi katika kufanya biashara zao. Sasa so, mimi kaona leo ni waulize wanalielewaje hili neno. Mambo. Mambo. Unaitwa nani? Haya jina lako sasa hivi jitambulishe mtazamaji aweze kukusikia unaitwa nani? Hailimi. Sawa, so, mshemshe gani hapa naona umebeba hiki kitrend. Sasa matunda. Matunda. Changamoto gani ambazo unapitia humu kutokana na si unajua makoroboi humu amshaamsha nyingi unapitia changamoto zipi? Sio ah. unawaletea matunda labda unawapa afu hawakulipi pesa wanakusumbua. Eh yeah, usumbufu upo lakini ndio hivyo tumeshazoea. Wao wanaweza wakala matunda afu asikulipe pesa. Eh yeah, fanya nini? Ah inabidi uongezee sasa utafanyaje? Au yeah. unawasamee? Kama usipomuona ndio hivyo. Mambo. Poni aje. Sio nani? Naitwa Mboma Viva aka Bashiru. Eh. Yaman. Sawa. Hii ni kamusi ya mtaa. Neno kihoro unalielewaje? Eh? Neno kihoro unalielewaje? Mbona mbona umemwangalia? Mbona umemwangalia hadi ameogopa kuongea jamani? Ah, kumbe. Jamani. Wewe ongea na. Ana kitu. Umeona umefanya hadi akimbie sasa una tabia mbaya. Sina tabia mbaya mimi. Wewe umemwangalia jicho baya hivi hadi amekimbia. Baa ninasema ameshindwa kujieleza mwenyewe. Eh. Yeah. Sawa nimesikia humu humu makoroboi humu. Ndatumia sana neno kihoro katika biashara zenu. Sasa kihoro ni nini? Sita. Kihoro. Katika biashara zenu hapa si mnashika nguo mnasema dada kihoro. Hasa kihoro ni nini? Hapana hiyo siwezi kujua maana yake. Sasa maneno gani mengine ambayo mnayatumia hapa? Labda mtu anakuambia hii nguo buku. <coughs> Mimi ninavyojua kwa sababu mteja kama mteja kuna kumshawishi kwa maneno mengi. Dada chagua nguo hii nzuri ukivaa unapendeza jaribishia akijaribishia kweli nampendeza na unamsifia kulingana na nguo aliyoivaa. Ndio hivyo yani mimi ndio ninavyojua. Ndio mnako mnaita dada mwenye kihoro. Hapana <laughs> tuseme kihoro. Sisi tunafurahi kama hivi unaona hivi. Yaani unajikuta tukiimba hivi wateja wanakuja kwa wingi sana. Jamani wanaimba wako wanaimba hapa. Ngoja tumtafute anayeimba mwenye mwimbishaji. Anaitwa Mtumisheriasi. Sawa. Mmoja. Mmoja. Wapi Okobiara mayo kobiara kwa wisa kobiara mayo kobiara kwa okobiara mayo kobiara kwa wisa kobiara mayo kobiara kwa wi okobiara mayo kobiara kwa wisa kobiara mayo kobiara kwa wi ekokaya mora Chabane gene mora, koka ya mora. Cheke 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 che, cheke 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 che, cheke cheke cheke. Kweli kabisa tayari. Jawani jawani, hizi zote ni amsha amsha za makoroboi hapa wakiwa wanafanya biashara zao. Hizi ni amsha amsha za makoroboi hapa msimu huu wa sikukuu ni jinsi ambavyo wanatumia mbinu mbadala za nyimbo tofauti tofauti kuita wateja. Sawa, ngoja naye tumuulize neno hili analielewaje? Labda analifahamu au alifahamu. Kaka. Neno kihoro unalielewaje? Na. Neno kihoro. Neno kihoro. Kwa kiruga chetu yani ni kiporo. Kiporo. Eh, kiporo. 
Wewe kiporo cha chakula gani sasa? Ah, yaani kiporo chochote ambacho kimelala eh. kwa lugha yetu lakini. Ah, eh, watu, lugha ipi? Watu wa Kigoma. Ah, ndio Kihoro. Eh, Kihoro. Jamani amesema kwamba kwa lugha yao, yani kwa kabila lao, Kihoro ni kiporo, yani chakula ambacho kimelala. Sawa, hii tafsiri wewe umejulia wapi? Labda uko kwenu ndio toka unakuwa ulikuwa unajua inamaanisha hivyo? Ah, nilikuwa nimekuwa nikijua inamaanisha hivyo. Eh. Eh, mimi kwa nakuwa. moja kati ya wanaochagua chagua hapa makoroboi. Sasa naye atueleze je anapitia hizo changamoto za kuitwa dada mwenye wigi, dada mwenye dila. Eti ni kweli? Mm, kweli hizo changamoto nazipitia sana. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Neema Mgogo. E, unatokea wapi? Mimi nimezaliwa nimekulia Nyeunge lakini sasa hivi nipo natokea Igoma. Umekuja kuchagua ngozi za siku? Ya, nimekuja kuchomaandaliza siku kuu. Sasa hivi nimeanza kama sasa hivi. Unajua siku kuu karibia watu vitu vinapanda bei. Kwa mimi mimi nimeamua nianze. Maana watu wamejaa. Ndiyo ndiyo. Sawa. Wewe pale unaingia huko Makoroboi wale wauzaji hawajakwambia dada mwenye dela. Wameniita kweli. Wale wana dela. Unge. Dada mwenye lemba. Karibu. Dada mwenye kichwa. Ndiyo. Wana mambo huko jamani. Yaani mimi nimepita wananiambia dada mwenye kofia jamani. Dada wana mambo. Mara anza kusema kwamba kiwa china mmoja kutulaisishia sisi wa dada. Sawa. Hii ni kamusi ya mtaani na neno langu hapa mmoja. Neno kihoro unalielewaje? Kihoro huwa nasikiaga lakini hata sielewi maana yake. Ukilisikia yani wanakuwa wanalizungumziaje? Yeye kwa maana kihoro ni ile kama vinaonekana mtu ile mtu fulani hivi ana mapepe fulani hivi mtu atulia na utulivu wote. Mimi ndo naelewa maana kihoro maana yake ndio hiyo. Ndio. Huyo mtu ni wa aina ipi? Wa kiume, wa kike? Huyo mtu inakuwa design mbili. Kuna mtoto mwingine wa kiume anakuwa hajatulia. Kuna mtoto mwingine wa kike anakuwa hajatulia. Kwa ndio naelewa maana neno kihoro kone upatikana una kuna mtu wa aina hiyo yani anakuwa na kihoro kwa kweli mimi ni maeneo hayo na kuna kuna mpangaji mwenzangu anaona kama vile hajatulia na kihoro ana kihoro sana yani mama yule eh jamani huko hata kama ukichelewa kuweka umeme atagomba ukichelewa kulipa bili za maji hata ongea yule mama ana kihoro sana ana kihoro sana jamani jamani hii tafsiri wewe umejulia wapi mimi tafsiri nimejulia kwa kama hivi unavyokutana hivi watoto mitaani hivi hata kama ukipanda high si unakusikia kwamba we ngia tuondoke acha kihoro kwa hiyo kwa hiyo hadi makonda wanaitumia hii acha kihoro eh hadi makonda wanalitumia mimi nimeambiwa eti makoro boy ndo wanalitumia sana eti unakuta ameshika nguo muuzaji anamwambia dada hiki kihoro sasa nikasema ngoja niingie labda wao wanaelewa kihoro linamaanisha nini basi takwa neno limeshata limeshata hapa mjini takwa nao mkweli wanalitumia lakini sasa mimi nilo nimesikia kwa makonda mm. Neno gani lingine sasa ambalo mnalitumia sana mtaani? Unalisikia labda unalitumia na unatamani kujua linamaanisha nini? Kuna neno fulani sasa hivi limeingia mtaani kwamba pita fiat. Pita pita fiade. Maana yake. Yaani pita hivi. Ah. Inakuwa pita fiade. Pita hivi. Ne. Yaani kama mtu haeleweki hivi unamwambia pita hivi. Eh kama mtu haeleweki unamwambia vipita hivi. Hilo neno lime, limetokea wapi mtaani kwenu au wewe umelisikia sehemu? Ila nani mimi nimelisikia mtaani kwetu sana ni vijana wanapenda sana kuongea hata kama kikuita tu kimzingua kwamba oh ya pita fiade. <laughs> sawa sawa. Dada huyu ametoka umetoka kumsikiliza anakuelezea maana ya neno kihoro. Mimi sina cha kuongeza ila huu ni mdo wa kwenda kumtazama na kumsikiliza mtaalamu wa lugha ya Kiswahili atuelezee neno kihoro linamaanisha nini katika kamusi ya lugha ya Kiswahili. Ingia katika ukurasa wangu wa Instagram na tumia Queen Ladiva wewe niambie neno kihoro linamaanisha nini au neno lolote lile ambalo linatumika sana mtaani kwenu na unatamani kulijua linamaanisha nini katika kamusi ya lugha ya Kiswahili wewe niambie tu mimi nitaenda mtaani lakini msemaji wa mwisho atatuelezea neno linamaanisha nini mimi ni Queen Ladiva mpiga picha wangu ni Paul Masai Kwa jina naitwa Mwalimu Christopher Lucas ni mhadhiri kutoka katika chuo kikuu cha mtakatifu Augustine Aa, kwa leo tutakwenda kuelezea juu ya maana ya neno kihoro Kihoro kwa mujibu wa kamusi sanifu ya Kiswahili ni neno ambalo linarejelea hofu anayo kwa nayo mtu au hali ya uzuni anayopata mtu baada ya kufikwa na jambo la msiba au kupotelewa na mali kwa hiyo hali hiyo au hofu hiyo anayo kwa nayo mtu katika kamusi ya Kiswahili sanifu inarejelewa kama kihoro vile vile 
kamusi na kwenda mbali zaidi na kueleza kwamba kihoro pia ni lugha ya watu wa Nilo Sahara ambao walizungumza lugha ya kihoro lakini lugha hiyo kwa sasa imekwishapotea na watu hao wanazungumza lugha ya kingamu vile vile neno kihoro linarejelea hali ya kukosa utulivu wa nafsi baada ya kupata taarifa fulani yani mtu amepata taarifa fulani anakosa ule utulivu wa nafsi hali hiyo pia inaweza ikawa kama wahaka unaposema mtu ana wahaka ile hali ya mtu kukosa utulivu wa nafsi baada ya kupata taarifa fulani sasa kukosa utulivu wa nafsi ndio unaweza sasa kufanya mtu awe na kiherehere au awe na mchecheto fulani sasa hali hiyo yote inarejelewa kama kihoro kwa nini mtu ambaye anaonekana kuwa na kama kisabengo au anaonekana kuwa na ile hali ya kutaka kulisema jambo haraka kabla ya muda anarejelewa kama na kihoro ni kwa sababu anakuwa amekosa ule utulivu wa nafsi baada ya kupata taarifa unaweza kupata taarifa na taarifa ile labda hauruhusiwi kuisema ndani ya muda fulani lakini kutokana na kukosa utulivu wa nafsi ukaisema ile taarifa au ukasema yale maneno hali hiyo inaitwa kihoro kwa hiyo utakapoambiwa kwamba una kihoro wewe ujue ni kwamba una kihelehele au umekosa utulivu wa nafsi wa kuweza kuhifadhi taarifa fulani asante Mtaalamu wa lugha ya Kiswahili ametoka kukuelezea neno kihoro linamaanisha nini. Sasa umekwenda kujua kihoro katika kamusi linamaanisha nini ila mtaani na wao kwa jinsi wanavyolielewa. Mimi niliambiwa makoroboi ndo wanalitumia neno kihoro kama katika biashara zao nini kuita wateja au kinguo yani kama walivyokuelezea kakimono fulani hivi wanaita kihoro. Sasa mtaalamu wa lugha ya Kiswahili amekueleza neno kihoro linamaanisha nini. Mpaka kufika hapa mimi sina la ziada ila shukrani zangu zikuendee wewe mtazamaji wa Star TV ambaye umetenga muda wako kuangalia kamusi ya mtaa mwanzo mpaka mwisho. Ni kushukuru sana wewe wewe hapo. Lakini pia mpiga picha wangu po Masai pamoja na Kajo mimi huwa namuita mpiga picha cha mwenyewe ndio anasababisha mimi Queen Ladiva unaona hapa analichukua vizuri kabisa lakini bila kusahau Emmanuel Makuliga ambaye anahakikisha mimi Queen Ladiva kipindi hiki kinakufikia hapo moja kwa moja kupitia Star TV kama unavyoona nimevalishwa na bonge fashion anatokea hapa Makoroboy shukrani zimwendee sana kama unataka kupendeza kama mimi we Nenda tu makoroboi pale ulizia bonge fashion duka lake pale ataku atakupa pamba kali kama za kwangu Nimefika mwisho jamani mimi ni Queen Ladiva bye bye